Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Санди Ламот. Ну что, сегодня денек такой был продуктивный, хороший, все как положено. Ну, немного дождливый, но пойдет, ничего страшного. Ну что, вот, хотел просто быстренько сделать ролик для вас, да, вот, э, людей, которые вот сейчас как-то ищут какую-либо информацию о том, что можно вообще делать в интернете, какие опции есть, как начать вот свой бизнес через интернет и какая в нем вообще преимущество, почему многие вот так как бы иногда относятся скептически. Ну, дайте я вам сказать, ну, я уже давно занимался интернет-маркетингом, ну, онлайн, уже с 2005 года занимался этим. Но уже э, с 2002 у меня вот э, были уже мысли, даже чуть раньше, нет, 2002 нет, в э, 99-м, э, были у меня уже мысли в те времена, но ну, это еще когда я в разных э, компаниях э, MLM, именно вот где вот разные продукты, вот э, продавал там пасты, мыло, все вот такое, но ну, не буду озвучивать имен, имена. Вот, но были такие у меня вот мысли, а почему же вот этот бизнес вот не развивать как-то через интернет? И это вот говорит вам парень, который вот из Гаити, да, который вот уже в те времена уже у меня вот были вот эти мысли, почему же это не развивать вот именно онлайн, Потому что в реальности вот, я могу таким образом э, быть более продуктивнее и более доступным для людей. И получается, что люди не задумываются об этом. Э, никто не задумывался. И через вот, буквально вот, э, год, и, ну, понимая, что вот, развитие вот, как-то вот, такового я не видел, э, поскольку реально было сложно э, развивать без интернета, вот, то я решил, ну, как бы это оставить, и через несколько лет, уже в 2005 году, я заново стал уже заниматься онлайн-бизнесом, и понял, что реально возможностей очень много, и что через интернет это гораздо проще, поверьте, дорогие друзья, гораздо проще, вот, это по моему мнению, проще, чем вот пахать там на дядю, сидеть там в офисе целыми днями, вот, либо там на какой-то работе, где физическая нагрузка нужна. Вот, а тут самое главное, нужно, ну, пошевелить немного мозгами, вот, и проанализировать вот все вот эти моменты, чтобы правильно как раз начать. Вот, и с чего начать? Если был бы я, ну, на вашем месте, ничего, скажем, не зная, Конечно, бы самое первым делом, что я бы сделал, нашел бы людей, которые занимаются вот онлайн-бизнесом, и спрашивал бы у них, какие опции есть для развития. Вот. Возможностей много. Можно там продавать чужие продукты, книги электронные, можно вот тоже продвигать сайты разных компаний, за счет этого тебе платят. Вот, там разные опросы заполнять, тебе тоже за это платят. Ну, там есть разные возможности. Вот, CPA маркетинг. Вот. И э, есть одна из самых таких, скажем, крутых, э, которая является сетевой маркетинг. Вот. И это именно о том, о котором я хотел вам сегодня быстренько, буквально в пару словах рассказать. Вот. И почему именно вот сетевой маркетинг? И откуда вообще вот сетевой маркетинг? А сетевой маркетинг, как вы понимаете, идет от, ну, от слова «сеть», ну, когда вы строите сеть. И когда построение делается таким образом, то уже ваш результат не зависит от вас, а зависит уже от работы в группе, от командного развития. Поэтому именно вот этот метод и является самым эффективным так как в реальности вам не нужно свое присутствие. Если, скажем, вот, ну, будем говорить, работая в обычной работе, да, вот сидеть в офисе, тупо, и там что-то чем-то заниматься, либо просто работать на дядю. Ну, там э, вам платят зарплату, и вот эта зарплата то, что вы зарабатываете. Все. Когда вот хозяин решил вас уволить, хопа, 
подзатыльник и вон отсюда. Вот и все. Если э, мы возьмем, ну скажем, вы работаете уже как бы у вас свой собственный бизнес, ну уже более такой ну, продвинутый, скажем, э, у вас какой-то магазинчик свой, да? Но проблема магазинчика в том, что э, то, что вы зарабатываете, э, ну, будет зависеть от том, насколько вы сами персонально будете его развивать. Вы не сможете просто так взять и э, уехать куда-нибудь, уже получится, что у вас бизнес не будет вам приносить денег. Э, поэтому это не очень, ну, это хороший вариант, да, потому что вы уже не работаете на дядю, но тем не менее вы становитесь уже рабом своего дела. И это, думаю, не то, что вы бы хотели иметь. Вот. Так что этот вариант тоже ну, не из самых лучших. Но есть еще другой вариант, да? Это уже э, э, работать в какой-нибудь, например, вот сетевой компании, да, вот иметь уже солидный бизнес, где э, не просто, скажем, вы работаете на себя, да, вот, но еще одновременно вы даете возможность другим э, создавать свои бизнесы, и таким образом вы увеличиваете как раз э, свою. Э, клиентскую базу и клиентскую базу как раз компании, ну, с которой вы сотрудничаете. И это самая прибыльная, самая прибыльная вообще вот часть, вот, поскольку если, не знаю, если вы обратили внимание, все самые крупнейшие компании в мире, они все э, разбогатели вот именно вот э, сетевой формой. Вот, если возьмем, например, вот Burger King, Subway, KFC, там все вот эти компании, вот McDonald's, они все как развиваются? Они все развивают сети. Если бы McDonald's только имел только, скажем, один вот такой ресторан, да, то вы думаете, он бы разбогател только с одним рестораном? Ну, да, конечно, нет. Вот, поэтому единственный способ, чтобы разбогатеть именно в этом плане, да, нужно как раз строить сети. Вот, и это как раз самая мощная индустрия, да, которая есть. Но в нашем, э, в нашем случае она даже гораздо лучше и проще. Почему? Так потому что вам, во-первых, не нужно иметь собственного товара. Вам не нужно иметь никакого офиса да, физического. Вам не нужно заниматься э, вот, э, отправкой, доставкой и всем вот этими делами. Вам не нужно просто этим заниматься. Да, вот э, бухгалтерия, все вот это. Вы просто э, используете уже готовый бизнес да, от какой-либо компании при э, условиях каких-то, да, и компания вам платит за, э, за то, что вы делаете, за вашу деятельность и за привлечение э, новых клиентов. Вот. Поэтому в реальности это сам, проще уже не бывает. Вам, во-первых, не, нуж, не нужны э, большие деньги для того, чтобы начать этот бизнес. И это самое важное. Потому что вот просто, чтобы открыть какой-нибудь там э, киоск, вот, э, у вас вообще уже уйдет ну, достаточно денег. А тут э, при, в, сетевом, э, в сетевой индустрии вы можете начать даже за бесплатно. И есть такие опции, где вы можете начать бесплатно. И уже в бесплатном режиме зарабатывать, ну, хоть копейки, но да приятно, да, мелочь, да приятно. И даже есть некоторые, в котором даже э, начиная уже э, бесплатно, уже можете себе позволить зарабатывать больше денег, чем вы сейчас на работе. И многие люди об этом даже не задумываются. Люди вот, думают, что все будет шикарно, что все будет красиво, пушисто, что да, вот они... Э, будут работать, потом пенсия, во, зашибись будет. Да не будет, ребят. <свят> не будет, зашибись. Поэтому это, ну, говорю по опыту вот, своих родителей. Вот 30-40 лет там проработали и до сих пор продолжают работать. И все равно у них нет никакой надежды, что у них либо государство, скажем, им счет обеспечит. Да нет никак, никакой гарантии, ничего нет. Вот поэтому единственная да, гарантия – это когда вы сами решаете, что вы хотите, и вы сами будете строить свое будущее. Вот. И это будущее будет зависеть не только от вас, а насколько вы э, умно да, поступите и э, насколько правильно вы сделаете выбор. Поставить нужную цель, работать с нужной командой, и, конечно, работать вот над этими как раз именно вот 
именно в группе работать. Это самая-самая активная часть, вот и то, что реально вам э, будет гарантировать успех. Вот, поэтому, если вы хотите результатов, вот э, моя рекомендация, найдите любую группу, где вот вы себя чувствуете комфортно, да, где вы э, поймете, что да, вам там дадут вот всю нужную информацию для того, чтобы продвинуться, и вперед, получите информацию, Конечно, самое главное, чтобы группа не, не была, не ищите просто, например, вот спонсоров. Спонсоров это ну, как бы не то. Ищите вот именно тех людей, которые будут больше, чем спонсор. Это те люди, которые будут реально вам помогать. Да? Вот, в таких моментах вот, реально сложных вам подскажут, как вот, дойти вот от А до Я. Вот, все, все пути вот через чего они уже прошли. Поэтому единственное, что вам нужно уметь делать, это правильно копировать то, что они вам дали. Просто вот делать, копировать и вставить. Буквально так. Если вы будете вот именно вот так все делать, то у вас будет гарантирован успех. С нашей стороны, как команда, мы тоже развиваемся, мы тоже занимаемся в сетевой индустрии. Если вам интересно с нами работать, вот у нас люди с разных стран, разными языками владеем. Ну, в моем случае там и, и английский, и французский, и креольский, там вот это язык гаити, да. Вот, ну, с русским, думаю, нормально, да, ребят? Ну, оцените. Вот. И э, испанский, вот все вот эти языки. Вот, так что, э, если э, вам будет интересно, если вы иностранец, да, и хотите э, больше информации, можете смело ко мне подойти, и мы вам объясним, с чего начать, как правильно все делать, да, чтобы у вас не было никаких ошибок и не начинать уже неправильно. Вот, так что не стесняйтесь, пишите, да, вот звоните. Вот тут у меня как раз снизу ссылка, да, там, где вот вы можете попасть ну, в мой счет в ВК, ВКонтакте, в Фейсбук, тоже на Скайпе. Вот, так что прошу, не стесняйтесь, пишите. И я буду к вашим услугам, да? Это был Санди Ламот. Сисаньор! Ай-яй-яй!